Alors, en fait, je le connais depuis trois semaines, mais je le connais très bien parce que j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Ça, c'est très beau ce que vous venez de dire. C'est... Euh... Mais vous le connaissez vraiment que depuis trois semaines Que depuis trois semaines, ouais. Et alors, vous, votre histoire, elle nous a paru intéressante, à de nombreux points de vue, mais notamment parce que ce garçon n'a que... 18 ans. 18 ans. Enfin, et il, va, vous... il va avoir 19 ans euh, le 28 juillet. D'accord. Donc 18 et demi. Voilà, on va dire 18 et demi. Et oui. vous, vous êtes un tout petit peu plus âgé. Oh, un tout petit peu, hein. Pas beaucoup plus, non, sérieusement. Non, franchement, pas beaucoup plus. Hein. J'ai 28 ans et demi. D'accord. <rire> donc, vous avez 10 ans de plus. J'ai 10 ans de plus, exactement. Je suis née le 7 août, donc on est liant tous les deux. Christelle, comment est né votre amour il y a trois semaines avec Alexandre euh, C'est un véritable coup de foudre. Hein. Euh, J'étais euh, donc euh, chez moi, à Dijon, et je prenais le bus pour aller faire des courses. Et il y avait un jeune homme qui était à côté, assis euh, pas loin de moi. Et moi, j'étais avec quelqu'un, je discutais avec quelqu'un que j'ai rencontré dans le bus, quelqu'un que je connais très bien, et euh, j'ai senti un regard. Et il y a eu comme un, un effet... Euh, voilà, c'était magnifique. Je me suis sentie attirée, c'était magnifique. Je me suis dit, il faut que je le regarde. C'était un regard magnétique. Il, on, un regard qui, qui me disait euh, « Regarde-moi, presque ». Je, je l'ai senti, sans le regarder. Et du coup, je l'ai regardé. <rire> vous étiez collée dans le bus ou vous étiez non, assise Non, non, euh, non. Moi, j'étais assise là. Euh, J'avais la personne avec qui je discutais qui était là. Et euh, Alexandre, il était à votre place, Laurent. Sauf qu'il est blond, puis il ne vous ressemble pas trop. Mais bon. <rire> On a vu, là, tout à l'heure. Ça veut dire qu'en clair, si vous avez été moi qui vous avez regardé de manière instante dans le bus, vous n'auriez même pas calculé, quoi. Ça dépend. Une façon un peu gentille de dire ça. Ben, je, je pense pas, honnêtement. D'accord. Mais vous êtes gentil à part ça. Oh là Moi, écoutez, je suis là juste pour arranger vos bidons, hein. Mais si vous le prenez comme ça... Euh... Ça tombe bien, c'est pas de moi dont vous êtes amoureuse Non. Et vous en êtes où aujourd'hui, trois semaines après Vous êtes sortis trois ensemble semaines. Oui, donc du coup, je l'ai regardé, je l'ai trouvé très beau. Ouais. Et il a fallu que je lui dise, en descendant du bus, c'était plus fort que moi. Genre, vous, les allez, vous êtes allé le voir, vous avez dit, je vous trouve très beau. Oui. Ça, c'est beau, hein Je suis allé le voir, en fait, on est descendu en même temps. À la même station, comme par hasard. Oui, oui, on allait au même endroit. Et je le savais, de toute façon, qu'il allait au terminus, j'en étais sûre. Et, euh, et je, lui ai dit, je me suis dit dans ma tête, il est trop beau, ce garçon, c'est dommage, il, est, il, il fait plus jeune que moi, c'est sûr, il est plus jeune. Mais il faut quand même que je lui dise... Vous ne pensez pas qu'il avait 18 ans, vous pensez qu'il avait un petit peu plus euh, hein. La vingtaine. Ouais, mais bon, voire oui. 20 et demi. 20, 21, 22. <rire> et là, il a dit quoi quand vous lui avez dit ça Il m'a dit merci. Il, était, il avait le souffle coupé. Il y a ses copains derrière qui ont dit, ouais, t'en as de la chance. <rire> et, euh... et vous étiez habillée en princesse comme ça ou pas euh, J'étais habillée un peu plus court. <rire> ah oui Oui. Et donc vous avez engagé la conversation Mais j'avais un manteau, hein, Laurent. <rire> Ah oui, donc vous aviez un manteau, donc vous... Oui, donc il n'a pas vu ça spécialement. Si, il a vu... Ah si, il m'a dit qu'il a regardé mes jambes. Si, si. Et dans le bus Oui. Ah oui. Mais en fait, il continuait de me regarder dans le bus, mais moi, je faisais celle qu'il ne le voyait pas. Trop forte <rire> Christelle, ce qu'on ce qu voudrait savoir, c'est est-ce que ça vous arrive souvent d'aborder comme ça des jeunes gens à la sortie du bus euh... Premièrement. Mmh. D'accord. Et, et deuxièmement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Parce que... Là, on a l'air de décrire comme ça un conte de fées, puis malheureusement, vous êtes ici, c'est que vous avez quelque chose d'important à dire à Alexandre. Effectivement. Eh bien, non, je n'ai pas l'habitude d'aborder les gens comme ça. J'ai eu un véritable coup de foudre pour ce garçon. Euh, J'ai 28 ans, et bizarre, ça peut paraître bizarre pour tout le monde, mais c'est la première fois que je suis amoureuse de toute ma vie. On s'est parlé euh, après le bus, et euh, on était attirés l'un et l'autre. On n'arrêtait pas de se regarder. Et... Euh, au départ, je devais l'appeler que, que deux jours après. Et en fait, il m'a envoyé un SMS dès le, dès le soir même, en me disant qu'il avait eu le coup de foudre, que c'était magique, qu'il n'en revenait pas, qu'il n'arrêtait pas de penser à moi. C'est beau d'abord. Hein ouais. Et je l'ai rappelé dans la foulée. Et le lendemain, on n'arrêtait pas de communiquer par SMS. Il me disait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui C'était un dimanche. Et puis finalement, je lui ai dit, bah, écoute, on ne va pas attendre les deux jours. Tu qu'à venir chez moi et là, crac, crac. Et voilà. <rires> Et, non plus, on attend trois heures. Non plus. Non Et quand il faut y aller, il faut y aller. Non, non, mais excusez-moi de dire ça, je, on a tous compris. Mmh, ça s'est ouais. fait tout de suite, quoi. Oui, c'était... Enfin, vous avez eu un truc, une attirance immédiate, etc. C'était naturel. On avait l'impression qu'on se connaissait depuis des années. Euh, 
c'était... Euh... Est-ce que, est, est que vous étiez bien ce jour-là de le voir, etc. Est-ce que la concrétisation du fantasme, du style, on se rencontre, on, on s'est vu vite fait, est-ce que c'était bien C'était super, c'était magique. Magique. Mais ma... aujourd'hui, vous êtes séparés. On est séparés. Qu'est-ce qui s'est passé en, 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 en un mot Eh bien, en un mot, euh, ça, il, a, il avait une copine avant moi. Il a rompu pour moi. Il est avec cette copine depuis un an et demi. Aïe. Il a, bon, ça n'allait pas trop entre deux euh, au début, enfin avant que j'arrive déjà. Mm -hmm. Donc j'étais un peu l'effet, je pense, déclencheur quand ouais. même. Et, euh, vous, il... vous étiez libre euh, Moi, j'avais quelqu'un aussi de mon côté, mais ça n'allait pas trop non plus. D'accord. Donc euh, moi, le... avant qu'il vienne chez moi, il m'a dit d'un seul coup dans un SMS, euh, « Je vais voir ma copine, je la laisse tomber pour toi. » Et il m'a renvoyé deux minutes après un SMS, il m'a dit « Ça y est, c'est fait. » Ah oui. Donc, moi, j'ai fait la même chose et je l'ai fait devant lui. J'ai laissé mon, mon copain. Ah, et vous, euh... avez, vous êtes super entier. Hein vous ah, rentrez dans moi... le bus, un sourire. Et, et, et mais... deux, deux, trois jours plus tard, une journée plus tard, vous larguez vos deux histoires d'amour. Mais euh, je n'aimais pas l'autre personne. Ah, d'accord. Je vous ai dit, je suis amoureuse pour la première fois. Mm. J'ai toujours eu des sentiments pour les autres, mais pas à ce point-là. Et donc, vous avez commencé une histoire d'amour. Et là, il y a eu un petit souci avec la maman de Avec la... Voilà. Qui trouve maman. que vous êtes très clairement, allons vite, un peu âgé pour lui. Un peu âgé et elle pense que je vais m'amuser avec lui, que je vais le laisser après. Et en plus, elle considérait son ancienne copine comme sa belle-fille. Ah, oui. elle est... En elle un an et demi, elle s'était attachée. Exactement. Et donc, elle, sa maman a demandé à Alexandre euh, d'arrêter cette relation. Elle lui a fait comprendre qu'elle n'était pas d'accord. Et comme il vit chez sa maman Et euh, il était décidé qu'on devait tout de suite vivre ensemble. Il avait décidé, je viens vivre avec toi, tu es la femme de ma vie, je ne sais pas comment ça se fait, mais euh, c'est comme ça. Je le sens, je, je sens que... On Et donc peut... c'est lui qui vous a annoncé qu'il arrêtait après Et oui. À Et cause de sa mère bah Parce qu'il a annoncé à sa maman qu'il quittait la maison. Et il lui a dit, si tu quittes la maison... Tu ne reviens plus, tu ne remets ah. plus les pieds chez nous. Et euh, donc il m'a dit, on va faire une pause Christelle. C'est-à-dire, il dit, j'ai envie de me retrouver un peu tout seul, ouais. euh, sans femme... <rire> Sans sa mère et sans vous euh, Sans, sans, sans l'autre fille et, euh, et sans moi, mais tout en restant ami. Mmh. Euh, moi, je lui ai demandé si je pouvais tout le temps l'appeler. Donc, je l'appelle depuis qu'on a fait la pause, je l'appelle tous les jours. Et ça se passe comment C'est coup de fil Ça se passe bien. Ça se passe bien. On, on entretient de bonnes relations. Mais euh, moi, je n'arrête pas de lui dire que, que de toute façon, moi, moi j'attends. Je lui dis, ben, je, à chaque fois... Euh, oui, que je l'attends, je l'attendrai tout le temps, euh, même si je perds mon temps. Quoi. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui demander alors Moi, ce soir, je suis venu lui demander euh, que... Bah, de commencer votre histoire réellement. De, de recommencer, voilà, parce que, parce que je l'aime. Mal, malgré sa mère Voilà, malgré sa mère. Et euh, je veux lui prouver que, eh ben, que en fait, c'est l'homme de ma vie, si, sinon ben, je ne serais pas là. Et vous y croyez à sa réponse positive ce soir mmh. Non, je ne suis pas très sûre. Honnêtement, je ne suis pas très sûre. Et s'il laisse le rideau fermé, alors Eh bien, ce eh ben, sera sa décision. Je serai obligée de la respecter. De l'enregistrer. De, voilà, de, la, de la respecter, mais j'aurai très mal. J'aurai très mal, je pense. Je vais avoir... Euh, ça va être très dur. Bon, on espère qu'il va l'ouvrir. Hein. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va, va peut-être... Euh... quelques petits instants. Allez voir, Pascal. On va aller l'accueillir tout de suite. À vous abandonne Oui. C'est ce que vous allez dire. Soyez sage. Oui. <rire> Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez Mais Très bien. Bon, Alexandre, entre les sorties, le travail et tout ça, est-ce que depuis que je vous ai déposé cette invitation, vous avez quand même une petite idée de qui vous invite Oui, j'ai eu un petit doute, mais euh, j'ai téléphoné et ce n'est pas cette personne apparemment. Donc vous n'avez aucune idée Non, aucune. Vous êtes venu pour savoir qui vous invitait Oui, bien sûr. Donc vous préfériez que je vous laisse partir sur le plateau ou que je vous garde avec moi Me laisser partir. Bon, voilà, j'essaye, <rire> mais ça ne marche pas du tout. Alexandre, je vous demande de vous lever. La vérité est au bout du couloir ouais, et vous allez suivre ça. Asseyez-vous. Ça va bien Ouais, ça va. Bon, vous avez le trac, ça se voit Ouais, quand même. Un petit peu, hein Et ça va se... 
Vous connaissez notre émission Vous la regardez de temps en temps Vous savez qu'on est plutôt sympathique et qu'il ne se passe que des choses positives. Après, bon, on ouvre le rideau, on le laisse fermer, on a envie ou pas d'accepter ce qui est dit, mais c'est des gens qui viennent dire des choses plutôt sympas. Et vous savez également, si vous regardez l'émission, qu'il y a des indices. Vous en voulez un Oui, je veux bien. Regardez là-haut. Alexandre, dans la vie, tu crois qu'il faut aller vite ou prendre son temps Vous avez entendu la question, parce que ça, ça veut dire en clair, est-ce que vous êtes du genre à mettre la charrue avant les bœufs, à, à faire avancer les choses rapidement, ou plutôt à prendre tout votre temps À mettre la charrue avant les bœufs, quand même. Ah ouais, ah ouais. Ça vous aide, cet indice Pas trop, non, quand même. Ça correspond... Vous avez dit à Rebecca Taylor que vous aviez l'idée d'une personne. Ouais. Ouais, mais j'ai téléphoné, et c'est pas cette personne. Un homme, une femme Une femme. Une femme c'est pas cette personne. D'accord. Alexandre, est-ce que vous voulez savoir alors Oui, bien sûr. Qui vous a invité Bien sûr. Vous savez que vous êtes libre de, finalement, ouais. de dire, oh, je préfère pas savoir, je m'en vais. Ah, mais je suis pas venu pour rien. Donc... Non, non Bon, alors regardez à nouveau cet écran et vous allez voir que le visage de la personne qui vous a fait venir va se concrétiser. Tu me vois Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, ouais C'était ce que je pensais. Ça va Ça va. Ouais. T'as mis une chemise noire Ouais. Ça doit pas être la mienne. Non, pas du tout. C'est pas grave, elle te va bien. Ouais. Christelle, Merci. vous êtes un peu bavarde pour quelqu'un qui n'a pas le droit de parler, hein Ah bon <rire> Pardon. Bon, je me tais. Est-ce que vous voulez savoir ce que Christelle est vous dire Ouais, je veux bien, ouais. Ouais. Ah ouais. Christelle, c'est à vous. Ah, c'est à moi cette fois-ci. Ouais. Ok. Bah, Alexandre, euh, voilà. Euh, si je t'avais fait amener ici, c'était euh, tout simplement pour te dire que je t'aime. Que je suis hyper sincère avec toi. Depuis le début, je suis tombée amoureuse une seule fois, c'est de toi. Sinon, j'aurais jamais fait la démarche que j'ai faite là. C'est parce que je t'ai envoyé un jour un SMS et je te disais que j'avais envie de le crier à la terre entière. Bah, tu vois, c'est peut-être pas la terre entière, mais euh, c'est devant des millions de téléspectateurs. Moi, je, franchement, tu, tu crains rien avec moi. Je ne vais pas t'embobiner. Je, je pense tout le temps à toi. Je n'attends que toi. Je, tu me manques. Il n'y a rien à faire. Tu, sais, tu manques, il n'y a pas de mystère. Tu, sais. tu me manques, quoi. Je te le dis encore, quoi. Je te le crie, quoi. Si je pouvais crier... Je crierai. Allez-y, je... faites comme chez vous, Christelle. Ouais. Je... Je... Non, je vais essayer de me retenir quand même. Je vais essayer de me retenir, mais euh... je suis capable de tout pour toi. Quoi. Je t'aime trop. Tiens, il y a Jacobo à la maison. Il y a quoi oh, C'est une petite peluche, c'est bon. Il y a qui à la maison Je m'en occupe, mais tu sais, tu lui manques. Hein. Surtout pour le biberon le soir, quoi. c'est un peu dur. <rire> je voulais l'amener, mais je l'ai oublié, il n'y avait pas de place dans ma valise, puis il n'arrêtait pas de faire du bruit, alors je lui ai dit, tu te calmes. De qui, excusez-moi, juste, euh, et après vous reprendrez votre déclaration d'amour, mais de qui vous parlez D'une peluche, apparemment. Voilà, c'est une peluche que j'ai offerte à Alexandre pour, euh, voilà, pour les fêtes. Et, euh... et il s'appelle Giacomo Oui, il s'appelle Giacomo, parce qu'en fait, c'est le surnom d'Alex euh, que lui donnent ses copains. Mais moi, euh, voilà, moi, il me connaît depuis peu. Et moi, Alexandre, c'est Alex, c'est mon amour, c'est ma vie, c'est mon trésor qui vaut de l'or. Et... Donc, euh, voilà, donc Jacobo, bah, c'est la pluche. C'est notre bébé, c'est notre premier enfant. Vous allez vite Non, mais c'est Alexandre qui l'a dit que c'était notre enfant. Et donc voilà, et je lui ai dit, bah, je vais l'appeler Jacobo, si tu es d'accord. Et, euh... et en fait, il le... on l'a des... ai... accroché avec des rubans pour faire une marionnette. Et, euh... et il me faisait rire Alexandre en le faisant traîner par terre. Parce qu'il y avait la tête qui avançait et il y avait le, derri... <rire> y avait le derrière qui avançait après. Et je, trou... je trouvais ça trop drôle. Et en fait, il m'a fait rire. Alexandre, je ne te l'ai pas dit, mais tu... tu... Quand tu faisais ça, tu me faisais rire comme quand j'étais gamine, quoi. 
Ma sœur, elle, elle s'amusait avec moi, ma grande sœur, elle me faisait rire autant. Je, je ris, avec toi, je ris à gorge déployée, je suis épanouie, je suis... Euh... Et voilà. Bon. Je, je t'aime. Voilà. Mais euh, est-ce que vous pouvez formuler, s'il vous plaît, Christelle, une demande euh, précise pour que Alexandre puisse se prononcer par rapport à cette demande quant à l'ouverture du rideau Du Giacomo. <rire> euh, ben, en fait, Alex, euh, moi, je... Voilà, je t'ai prouvé que je t'aimais. Maintenant, ben, je voudrais qu'on construise quelque chose, qu'on essaye tous les deux. Je, on peut aller, on peut, on peut faire des grandes choses, c'est toi-même qui l'as dit. Une aussi, donc. Et euh... une copine aussi, quoi. Ah. Elle a entendu Elle le sait. Elle le sait. Ouais. Je le sais depuis hier. Vous le savez depuis hier, attendez, je suis plus du tout, moi. C'est la copine qui... Une nouvelle copine Non. Euh, L'ancienne Non, ça fait... ça fait un an que je suis avec. Et, euh... et vous n'aviez pas arrêté avec elle Si, mais j'ai repris. Ah, bon, ça se complique. Ça, vous auriez dû nous le dire. Vous m'avez pas posé la question tout à l'heure. Oh, bien joué, bien joué, bien joué. <rire> c'est la joie la plus maline avec nous. <rire> ah, ouais, c'est vrai, je le sais. Mais bon, tu vois bien, euh, la procédure était enclenchée. Je ne pouvais pas reculer. Je... Voilà, j'ai dit, ben, je joue le tout pour le tout. Et, euh, et voilà. Et votre copine, elle, elle est au courant de l'existence de... Ouais. Ah ouais, donc tout est super clean. Non, ah ouais, non, ouais, Vous avez des bien. cartes en main, si j'ose ah dire. Ouais, ouais, c'est bon. Non, mais là... Et elle a dit quoi, votre copine, quand elle a appris l'existence de cette demoiselle Ben, j'ai voulu faire une pause, en fait. Donc, avec la copine ce Ouais, ouais. Pour, avoir, avoir, oh, ouais. pour voir Ouais, voilà. Ouais. Et après, vous avez fait une pause avec elle Voilà. Qu Qu'est-ce droit de la pause, vous, hein <rire> Qu'est-ce qui... Qu qui fait, Alexandre, que vous n'avez pas poursuivi cette relation qui semblait pourtant démarrer très fort avec Christelle C'est l'âge quand même. Ça ne fait... Ça fait rien maintenant, mais dans quelques années... Euh... Ça vous fait peur bah, Ça va se ressentir. Dix ans, ça fait beaucoup quand même. Non Non. Non, non, ça ne se ressent pas. Parce que tu bah, sais... Excusez-moi, excusez je, 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 je vais lui dire un truc, la dôme à homme, mais j'allais dire, si, 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 si vous l'aimez suffisamment, en disant c'est rien, euh, si, si vous en êtes à vous dire, euh, euh, j'ai peur de la différence d'âge, c'est beaucoup. Vous savez, 93, 103, ouais. on ne sent pas trop la différence. Ouais. Hein. Ouais. Quand vous serez aimé très très longtemps. Ouais, mais j'aime quand même la personne avec qui je suis en ce moment. Ah. Ah, ça, c'est vrai... une vraie réponse. C'est la raison. Au-delà de l'âge. Vous, Mais... vous avez eu un coup de foudre pour Christelle Ouais, c'est ouais, une expérience. Euh... Ouais. Ah, bah merci. Non, pas une expérience, mais... Euh... C'est pas ce que tu m'as dit euh, ouais, chez non, moi. Ouais, c'est sûr. Hein c'est sûr, j'ai pas... Tu m'as men... me... menti quand tu disais que non. tu m'aimais Non. Tu m'aimais vraiment Bien sûr. Non, il voulait dire que c'était le coup de foudre, une expérience inédite. Il n'avait jamais vécu ça. Bah, c'est normal, je suis exceptionnelle. Donc... Cela dit, moi, je voudrais vous dire quelque chose, Christelle, c'est que ce garçon que je ne connaissais pas il y a cinq minutes m'a l'air d'être extrêmement sincère. Et je peux comprendre d'ailleurs pourquoi vous avez été amoureuse de lui ou pourquoi vous l'êtes. Parce que d'abord, il a clairement dit à sa première copine qui vous avait rencontré, ce qui est relativement rare chez un homme, Reconnaissons-le, si on n'est pas hypocrite, messieurs. Et deuxièmement, il vous dit clairement des choses aujourd'hui. Et il a ah l'air ouais, de ne pas se cacher les choses. Il ne renie pas le fait qu'il vous ait dit euh, qu'il était bien avec vous. Et quand vous lui avez dit « tu m'as menti », il a tout de suite fait non comme ça avec ses yeux. Il n'avait pas envie que vous pensiez ça. Mais je pense qu'effectivement, il est dans un trouble amoureux où il ne sait pas très bien où il en est. Je crois que c'est plus ça, ouais, non c'est plus... Euh, ouais. Mais je le sais, oui, que c'est ça. Je le sais. Mais je voudrais garder juste une bonne amitié, quoi. C'est difficile, vous savez, les habitiers hommes-femmes, après une histoire, ou en tout cas, juste après une histoire. C'est faisable. Alexandre, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Christelle est venue ce soir, vous l'avez bien compris, pour vous demander de reprendre votre relation amoureuse avec elle. Elle vous dit qu'elle est profondément sincère, qu'elle vous aime vraiment, qu'elle ne joue pas avec vous, ouais. et que la différence d'âge... Vous devriez l'oublier. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, Alexandre. 
et repartir tranquillement. Vous pouvez l'ouvrir aussi si vous voulez répondre favorablement à Christelle. Qu'est-ce que vous décidez euh, Je vais laisser fermer, mais je veux juste garder l'amitié. Je ne peux pas aller plus loin. D'accord. On vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce qu'elle avait à vous dire et d'avoir accepté le principe de l'émission. On vous laisse retourner tranquillement chez vous. Merci beaucoup. Merci. Et nous allons demander à nos camarades de revoir le rideau. Venez nous rejoindre, petite princesse. Ça va Ouais, ça va aller. Eh, hey, attendez. Premièrement, quand on arrive dans la vie des gens, même si on a un coup de foot dans le bus ou ailleurs, la vie des gens, elle est faite de plein de choses. Y compris parfois d'histoires. Deuxièmement, euh, quand on a 18 ans, on ne sait pas forcément où on va et c'est pas toujours simple de faire ses choix amoureux. Vous êtes d'accord ah oui. Troisièmement, il a laissé la porte ouverte, il n'a pas ouvert le rideau parce que l'émission veut qu'on ouvre ou qu'on ferme le rideau. Ce n'est pas forcément un échec dans votre relation, il a dit je veux rester proche d'elle et, et la voir. Et euh, l'amour peut peut-être se créer, ou une autre forme, même chez vous peut-être, une forme d'amitié réelle euh, avec lui. Non Oui. Peut-être que vous êtes un petit peu trop pressé. Hum... C'est rare, c'est dans l'autre sens que ça se passe d'habitude. C'est les hommes qui sont pressés et les filles qui sont un peu inquiètes de ce qui va se passer. Lui, il, a il avait l'air très sincère dans les yeux et en plus, il, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Il dit, je, voilà, je suis... Je sais pas, visiblement, il n'a pas encore terminé complètement son histoire avec cette jeune femme. Il n'a peut-être pas envie de la blesser non plus. C'est mmh, aussi tout à son honneur. Je, je le savais, et euh, mais il faisait aussi des projets avec moi. Il, il dit, ouais. mais je pense qu'il ne sait, sait pas trop où est-ce qu'il en est dans sa tête. Ouais. Laissez-lui un peu le temps. Non Oui mais moi, j'ai envie de lui dire, bon, je pense qu'il ne m'entend pas là, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai envie de le dire à tout le monde, devant des millions de téléspectateurs, c'est que même si bon, je fais mon chemin, je vais faire mon chemin, mais c'est toujours lui que j'aimerais. Voilà. C'est comme ça. C'est joli, en tout cas. Bon courage, Christelle. Ne vous laissez pas abattre. Merci. On vous laisse repartir.